ముందుగా ఒక మిక్సీ గిన్నె తీసుకొని ఇందులో చూడండి ఆల్రెడీ ఒక మూడు నాలుగు గంటలు నేను పెసరపప్పు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను నానబెట్టేసి ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ తీసేసాను ఈ పెసరపప్పుని ఇందులో వేసేద్దాం యాక్చువల్లీ ఈరోజు మనం చేస్తున్న ఈ రెసిపీ చాలా 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 పాత రెసిపీ అండి మరి ప్రాసెస్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని నోట్ చేసుకోండి ఇందులో పెసరపప్పు వేసాం కదా అలాగే పచ్చి కొబ్బరి తురుము అలాగే కొంచెం అల్లం ఇంకా కొంచెమే కొంచెం పచ్చిమిర్చి పిల్లలకు కదండి ఎక్కువగా పచ్చిమిర్చి ఇస్తే వాళ్ళు తినరు కదా కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇంకా మనం తీసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమానికి సరిపడా ఉప్పు ఇవి వేసేసి మనం వడపిండి ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేయాలి నేను ఫస్ట్ దీన్ని మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తాను అయితే ఇందులో కొబ్బరి ఉంది అలాగే అల్లం ఉంది పచ్చిమిర్చి ఉంది పెసరపప్పు అవన్నీ వేసామని తెలిసేలాగా లైట్గా పలుకు పలుకుగా పట్టుకున్నాం అనుకోండి తినడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది మరి మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తా పప్పుని నేను మిక్సీ చేసుకొని వచ్చేసాను దీన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం ముందు మామూలుగా అన్ని పప్పుల్లో పెసరపప్పు చాలా మంచిది అంటండి ఒంటికి చాలా చలవ చేస్తుంది ఇంకా తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది పెసరపప్పు సో ఇప్పుడు పిండి నిందులో వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇడ్లీ పాత్ర ఉంటుంది కదా ఇడ్లీ పాత్రని కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని నీళ్లు వేడయ్యేలోపు మనం ఈ పాత్రలకి నెయ్యి కొంచెం నెయ్యి రుద్దేసుకొని ఈ పిండిని ఈ ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకోవాలి నిజంగా ఇడ్లీ పాత్రలోనే పెట్టుకోవాలి మనం పకోడీ చేస్తున్నాం కానీ చెప్పాను కదా ఎప్పుడు చేసే రెగ్యులర్గా కాదు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా చాలా లైట్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ చిరియాలి పకోడీ అయితే ఈ పకోడీ పిండిని ఇడ్లీ పాత్రలో ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో అయినా బాగుంటుంది లేదా ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ లాగా కూడా ఇవి చాలా చాలా బాగుంటాయి ఇంకా ఇప్పుడు వర్షాకాలం చలికాలం కదా సో వర్షాకాలం తర్వాత చలికాలం ఈ టైంలో అయితే ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటాయండి ఈవినింగ్ టైంలో తినడానికి సో మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలా వేసుకొని వీటిని నాలుగు ఉన్న ప్లేట్లో పెట్టి తర్వాత ఇంకొకటి పెట్టి కొంచెం మంట చిన్నగా పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేయాలి మనం ఇడ్లీలు పెట్టేటప్పుడు ఎంతసేపు పెడతాం వీటిని కూడా అంతేసేపు మంచిగా విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి అయితే ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ కుక్కర్ని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం చీరియాల పకోడీని ఎంజాయ్ చేయడానికి దాని పక్కన ఒక మంచి టమాటో చట్నీ మనం చేస్తున్నాం దానికి ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని ఈరోజు మనం చేసే ఈ రెసిపీలో చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటో తెలుసా జనరల్గా చట్నీస్ చేసిన పకోడీ చేసిన ఎక్కువ నూనె వాడతాం కదా కానీ ఈరోజు చూడండి నేను ఎందులో కూడా చాలా చాలా తక్కువ నూనె దానికి జస్ట్ ఇడ్లీ పాత్రకి కొంచెం నెయ్యి రుద్దాను అలాగే ఇక్కడ టమాటో చట్నీకి నేను అస్సలు నూనె వేయట్లేదు రెండు టమాటాలని ఇలా గిన్నెలో వేశాను ఇందులో ఒకే ఒక్క పచ్చిమిర్చి అలాగే కాస్తంత కొత్తిమీర అలాగే వెల్లుల్లి ఇందులో ఉన్నవన్నీ టమాటా పచ్చిమిర్చి అలాగే కొత్తిమీర వెల్లుల్లి ఇవన్నీ హెల్త్కి చాలా మంచివి అందులో ముఖ్యంగా స్కిన్కి అయితే మరీ మరీ మంచివి దీనిపైన కొంచెం గట్టిగా ఇలా మూత పెట్టారనుకోండి టమాటోలో ఉన్న నీళ్ళంతా బయటకు వచ్చేసి పచ్చడి బాగా ఉరుకుతుంది లేదంటే మూత ఏం పెట్టకపోతే డ్రైగా అయిపోయి మొత్తం కింద మాడిపోతుంది కాబట్టి ఇలా కొంచెం మూత పెట్టి పెట్టారనుకోండి పచ్చడి చక్కగా ఉడుకుతుంది ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంతే ఇక్కడ ఆవిరైతే అయిపోయిందండి పకోడీకి ముందు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం అలాగే ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించండి చూడండి టమాటాలో నుండి ఎంత చక్కగా నీళ్లు బయటకు వచ్చేసాయి కదా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు పెట్టామంటే టమాటాలు ఉడికిపోతాయి అయితే ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడ ఉప్పు సరిపడ ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టేస్తే చక్కగా టమాటాలు ఉడికిపోతాయి ఇక్కడ ఆవిరి వచ్చిన పకోడీని సూపర్గా వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంటాయి ఆవిరి ఉంది కదా వీటిని తీసి ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ప్లేట్లలో నుండి కూడా 
తీసేద్దాం ఇలా తీసి కాసేపు ఈ ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పకోడీని పక్కన పెట్టేసి మనం కట్ చేసుకోవాలి అయితే వీటిని ఈజీగా బయటకు తీయడానికి పైన కొంచెం వాటర్ చల్లాలి కొంచెం నీళ్ళు తీసుకొని కొద్దిగా ఇలా ఇలా వాటర్ చల్లేసి ఇప్పుడు వీటిని కాసేపు పక్కన పెడదాం మొత్తం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత అయితే తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి కాసేపు పక్కన పెట్టేసి చట్నీ సంగతి ఏంటో చూద్దాం చూడండి టమాటాలు చక్కగా మొత్తం ఉడికిపోయాయి అలాగే మిర్చి కూడా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు అన్నీ ఇలా మిక్సీలో వేసుకొని అయితే చాలా చాలా వేడిగా ఉంది కదా కొంచెం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవాలి మిక్సీ అంటే మామూలుగా జనరల్గా పచ్చడి చేసినట్టు పేస్ లాగా కాకుండా కొంచెం పలుకు పలుకుగా టమాటాలు కనిపించేలాగా చేస్తే ఈ పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఇది కొంచెం చల్లార పెట్టుకొని నేను మిక్సీ చేసుకొని వస్తా పచ్చడి మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను చూడండి కొంచెం మనకి టమాటాలు ఇలా తెలుస్తూ ఉన్నాయి కదా ఇలాగే పట్టుకోవాలి ఇంకా వేడిగానే ఉంది ఇంకా పొగులు వస్తున్నాయి కదా కాసేపు పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇందులో కొద్దిగా నెయ్యి కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా నెయ్యి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి కాస్త కరిగిన తర్వాత ఇందులో చిన్న తాలింపు కొంచెం చాలా సింపుల్ తాలింపు నెయ్యి కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కాస్త ఆవాలు ఆవాలు చిటపట అన్నాయి కదా ఇప్పుడు జీలకర్ర కూడా ఇప్పుడు ఇందులో ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కరివేపాకు వేయగానే చిటపటా చిటపటా అంటుంది కదా మా నానమ్మ చెప్పేది కరివేపాకుకి కోపం ఎక్కువ ఉప్పుకి రుచి ఎక్కువ పసుపుకి కలర్ ఎక్కువ అలాంటి చాలా సామెతలు చెప్పేది మా నానమ్మ కరివేపాకు కూడా చిటపట లాగింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగానే కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కాస్తంత చక్కెర కాస్తంత చక్కెర వేసుకున్న తర్వాత నిమ్మకాయ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా చక్కగా కలిపిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం పక్కన పెట్టేసి ఇక్కడ మనం ఆవిరి పట్టుకున్న పకోడి ఉంది కదా వీటిని కింద పెట్టేద్దాం కింద పెట్టేసి ఒక చాక్ తీసుకొని వీటిని ఫోర్ పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క దాంట్లో నాలుగు నాలుగు కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం తాలింపు చేసుకున్నాం కదా ఇందులో వేసేయాలి మనం డోక్లా చేసుకుంటాం కదా ఆ టైప్లోనే తాలింపు ఒకసారి పై నుండి కిందకి చక్కగా కలపాలి మీకు ఇష్టం ఉంటే మంచి కలర్ రావాలి అట్లా అనుకుంటే కొంచెం లైట్గా పసుపు వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది తాలింపుని ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటే చూడ్డానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మన చీరియాలి పకోడి రెడీ అయిపోయింది అలాగే పక్కన మంచి టమాటా పచ్చడి కూడా రెడీగా ఉంది కదా సో మరి పిల్లల కోసం మనం ఫైనల్ ప్లేటింగ్ చేయాలి కదా అందుకని ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ చక్కగా మంచిగా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని పక్కన ఒక నిమ్మకాయ ముక్క అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు టమాటా పచ్చడి ఇందులో వేసేసాం ఒకే ఒక పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా అస్సలు కారం ఉండదు కొంచెం పుల్ల పుల్లగా కొంచెం కారం కారంగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ కారం ఉండదు పిల్లలు కూడా మంచిగా నంచుకొని తింటారు సో ఇప్పుడు మన చీరియాలి పకోడి చూడండి ఎంత బాగుందో అయితే దీని మీద చివరగా కాస్తంత ఇలా పచ్చి కొబ్బరి వేస్తే చూడ్డానికి తినడానికి సూపర్గా ఉంటుంది పైన కాస్తంత అక్కడక్కడ కొత్తిమీర్ చూడండి ఎంత బాగుందో కదా చీరియాలి పకోడి తయారు చేయు విధానం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు పచ్చి కొబ్బరి అల్లం పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి ఈ మిక్సీ చేసిన పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి ఆవిరి పట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో టమాటాలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర వెల్లుల్లి ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్సీ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన టమాటో చట్నీ రెడీ 
ఇంకో ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కాస్త నెయ్యి ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కొద్దిగా నీళ్లు పంచదార నిమ్మరసం మరియు ఆవిరి పకోడీని వేసి కలుపుకుంటే మనకు కావలసిన చీరి అలీ పకోడీ రెడీ చీరి అలీ పకోడీతో పాటు టమాటో చట్నీ కలుపుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది